അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ മുളകിൻ്റെ തണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണക്കമുളകിൻ്റെ തണ്ടു എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ തണ്ടു എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു പച്ചമുളകിൻ്റെ തണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോക്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂപ്പൽ വരാണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൂപ്പൽ വരും അപ്പോൾ ഉണക്കമുളകിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരണില്ല നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നനവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെയിലത്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുളകിൻ്റെ തണ്ടെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണക്കമുളകും പച്ചമുളകും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉണങ്ങിയ മുളകിൻ്റെ തണ്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് കളർ പെയിൻറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഭംഗി തോന്നണ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു പൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അക്രലിക് കളറിലുള്ള നീല കളറാണ് എടുത്തേക്കണത് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ മുളകിൻ്റെ തണ്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഷീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുക്കുക ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഈ മുളകിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയേക്കണം ഈ മുളകിൻ്റെ തണ്ടൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ഇതിൽ വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കെട്ടി വെക്കുക പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യുമ്മയൊക്കെ ആവുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ തണ്ടും മേന്ന് പെയിൻറ്റൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കമ്പി രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ തണ്ടുമ്പ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കമ്പി ഒന്ന് നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അകന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് നൂല് കെട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു തണ്ടുമ്മ കുറച്ച് പച്ച കളറിലെ ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പാണത് ക്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല കടഭാഗം നല്ല ടൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ ചുറ്റിയിട്ട് താഴെ ഭാഗത്തോട്ട് ചുറ്റി ഇറക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വലിച്ച് ചുറ്റിയാൽ മാത്രമാണ് അതിനകത്തൊരു പശ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് ആ കമ്പിയുമ്മ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല ലൂസായിട്ട് ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തണ്ടിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കിതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതുമ്മ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യവും കൂടിയും ചെയ്യാനുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല കുറച്ച് മുത്ത് നമുക്കിത് മൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ള കുഞ്ഞു മുത്തുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കണത് നല്ല വലിപ്പ് ചെറുപ്പമുള്ള മുത്താണ് കേട്ടോ അത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ള മുത്ത് വേണം നമ്മളിതിൽ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ള കളറാണ് എടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണ കളറിന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം
ഇനി ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വേസ് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് സെലോ ടേപ്പിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു പേപ്പർ റോളാണ് അപ്പം അത് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബേസ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ ആ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം ആ സെലോ ടേപ്പിൻ്റെ റോളുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തുണി കഷ്ണം ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് തരം മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഒരു റോ കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഫാബ്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണക്കം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം രണ്ടാമത്തെ വശം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വശം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ആ കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അടക്കും മറ്റൊരു വശം ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നീണ്ടു കിടക്കണമുണ്ടെങ്കിൽ തുണിക്ക് വീതി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പശ തേച്ച് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പശ തേച്ച് കൊടുക്കാം പേപ്പർ ആയും കൊണ്ട് തുണിയിൽ വേഗം ഒട്ടി പിടിച്ചോളും എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അധികം ടൈം ഒന്നും ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല അപ്പം നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് വലിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇളകി പോവില്ല ചുരുണ്ടും കയറി പോവില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി മൂന്നാമത്തെ വശമാണ് മൂന്നാമത്തെ വശം നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ആ ഒരു പേസ് ബോർഡിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അറ്റം മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആ തുണി ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചുരുണ്ട് കൂടിയതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് തുണിക്ക് വീതി കൂടുതലായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പം അതും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗവും കൂടി നമുക്ക് ആ ബേസ് ബോർഡുമ്പോൾ കുറച്ച് പശ തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ തുണി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കില്ല ആ ഒരു വേസ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റു ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് പശ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വെട്ടിക്കളഞ്ഞ തുണി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വേസ് ഒരു വിധം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇളകി പോകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പശ തേച്ചേക്കണേ കൊണ്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഒത്തിരി ടൈം പിടിക്കും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല വെയിലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്കിതുമ്മ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുത്തോ സ്റ്റോണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണ നമുക്കിതുമ്മ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു വെയ്സിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് പശ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലേസാ അല്ലെങ്കിൽ മുത്ത ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ലേസാണുള്ളത് ഫാബ്രിക് ലേസ് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അരികത്ത് അപ്പോൾ ലേസൊക്കെ ഉണങ്ങി നമ്മുടെ ആ ഒരു വെയ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫ്ലവർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ക് പകരം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണത് നമ്മൾ തുണിക്കടയിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടണ കവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചേക്കണേ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടണേ ഇത്